എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും വാർത്തകളും ഒക്കെ വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ദയനീയ പരാജയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ജനവിധി വരുന്നതിൻ്റെ അന്ന് വലിയൊരു സർപ്രൈസാണ് അവർ ജനങ്ങൾക്കായി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളൊന്നും വലിയ വിജയ സാധ്യതയാണ് എൻ ഡി എക്ക് പറയുന്നതെങ്കിലും അത്രത്തോളം ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്തില്ല എന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം കോൺഗ്രസിനെ ഏറെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് അവർക്ക് മേൽക്കൈയും മിന്നുന്ന പ്രകടനവും ഒക്കെ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി വലിയ നേട്ടം തന്നെ കൊയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയും പ്രതിസന്ധിയും തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഒരേപോലെ പ്രചരണ രംഗത്തിറങ്ങി വളരെ സജീവമായ മോദിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടും കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച വലിയൊരു തിരിച്ചടി എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ ബി ജെ പി കുതിച്ചു കയറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേകളും നൽകുന്നത് അത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇത്തവണ എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളും ബി ജെ പിക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് പോളുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രാജീവ് ഗൗഡ തന്നെ പ്രതികരിച്ചത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും വീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിഫലനങ്ങളും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഗോസിപ്പാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമതാ ബാനർജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഈ ഗോസിപ്പിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഓട്ടി മെഷീനുകൾ മാറ്റുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മമത പറയുന്നു എക്സിറ്റ് പോളുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിയില്ലേ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചോദ്യം എൻ ഡി എ വിജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രവചനം പക്ഷെ ഫലം വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയെ അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ കോൺഗ്രസ് വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ബി ജെ പിക്കാണ് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ ഡി എക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ അവർ തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തന്നെ കരുതുന്നത് എന്തായാലും എക്സിറ്റ് പോൾ ഒരു ട്രെൻഡാണ് അതിൻ്റെ വിജയ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം പ്രവചിച്ചപ്പോൾ യു പി എ സർക്കാർ ഒറ്റ കക്ഷിയായി ഭരണത്തിൽ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യമാകണമെന്നോ അതൊരു ജനവിധി ആകണമെന്നോ എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊരു വിജയ സൂചനയാണ് ആരാണ് അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിജയ സൂചനയാണ് ഈ സീറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലും മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വ്യതിയാനങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറി മറിയാം നിലവിലെ സാഹചര്യം എൻ ജനവിധി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വോട്ടെണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എങ്കിലും അതൊരു ഫല സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും മേൽക്കൈ മുൻതൂക്കം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഫല സൂചന തന്നെയായിരിക്കും നൽകുന്നത് എന്നാലും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് അതത്ര സ്വീകാര്യമല്ല കാര്യമല്ല അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും സംഭവിക്കാം യു പി എ തന്നെ ഒറ്റകക്ഷി ആയില്ല എങ്കിലും മഹാസഖ്യത്തിന് പിന്തുണയൊക്കെ നേടി അവർ തന്നെ അധികാരത്തിൽ എത്തും എന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സിപ്റ്റ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം